各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题、啊，我们说一说埃及和沙特准备进口中国先进的武器装备。外电说啊，这是在挖美国的墙角。近期呢，外电报道说，沙特阿拉伯军事工业公司正在与中国的北方工业集团公司谈判进口中国制造的巡飞弹、垂直起降无人机以及红旗 H 扣1 7 A 1短程防空导弹。埃及空军呢，还准备购买中国成都飞机工业集团的歼十 C 多用途战斗机。有外电评论说啊，这是在挖美国军火商的墙角。阿拉伯与埃及的武器装备的进口之所以会引起这么大的关注，主要是因为这两个国家在国际军贸市场上的地位。我们知道，国际市场上的第一大军火买家一直是印度，排在第二位的呢就是沙特阿拉伯。埃及这个国家虽然经济算不上发达，财政资源也并不好，但是人口规模比较大，而且它维持了一支总人数高达四十五万的庞大的军队。它是整个阿拉伯国世界兵员数量最多、装备现代化程度也相当高的一支部队。根据斯德哥尔摩国际和平研究所二零二二年国际武器转让趋势报告，从二零一八年到二零二二年，沙特阿拉伯是世界第二大武器进口国。占同期全球武器进口的 9.8% 美国供应了沙特阿拉伯 78% 的采购。埃及呢是同时期世界第六大武器购购买国，占全球武器进口的 4.5% 其中 34% 的进口呢是来自俄罗斯。埃及是怎么维持这么大规模的一支准现代化军队的呢？答案就藏在我们刚才说的一个词汇里面。埃及作为阿拉伯世界的一员，虽然没有石油资源。却一直得到沙特阿拉伯、阿联酋这些国家的经济帮助。我们用搜索引擎随便搜一下，就可以找到一大堆沙特、阿联酋等国向埃及提供援助的新闻，少则两三亿美元，多则几十亿美元。这其中的很大一部分都要用来采购武器装备。当然，阿拉伯产油国家也不是平白无故的给埃及送钱，他们需要埃及军队啊在必要的时候承担起保卫海湾阿拉伯国家的责任。特别是针对以色列或伊朗，以色列是阿拉伯社会共同的敌人，而伊朗呢信奉什叶派，沙特阿拉伯信奉的是逊尼派。伊朗的民族主体是波斯人，与沙特的主体阿拉伯人有差异，两国之间呢有很大的矛盾。所以在中国主导沙特伊朗和解之前呢，沙特是存在着很大国防压力的。既然海湾阿拉伯国家有钱，埃及有人，那两相合作呢就顺理成章的事了。在二零二三年的四月份呢，中国通过细致的外交工作，实现了沙特阿拉伯与伊朗的和解，两家呢恢复了外交关系，消除了伊斯兰世界内部最大的战争源头。但是就在同一个时候，欧洲却陷入了战火之中。乌克兰战争打了一年多，至今还没有什么结果，却让越来越多的国家没有了安全感，其中也包括有钱任性的海湾阿拉伯国家。所以，沙特和埃及啊，共同出手采购前勋的武器装备，就是阿拉伯与埃及联盟必然的选择。无论是沙特还是埃及，采购中国制造的武器装备，也并不让人觉得诧异。埃及是中国装备的老用户，在陆海空三军当中都能找到中国制造的影子。沙特从中国购买的武器呢，技术含量更高。多年来呀、啊，东风三号和东风二十一号的中程导弹一直是沙特的镇国神器。中国制造的武器装备技术水平不断提高，逐渐成为国际市场上的热销装备。从2022年以来，国际军贸市场也在发生奇异的变化。乌克兰战争的爆发导致很多国家放弃了俄罗斯的武器，这一方面是因为俄军打得不好，拖累了俄制装备的民生；另一方面呢，是因为美国威胁的第三世界国家不准购买俄罗斯的军火。埃及原本打算购买俄罗斯的苏三五战斗机。但是遭到美国的强行阻拦，没有成交。与此同时呢，美制装备的可选择范围是越来越少，价格却越来越贵。比如无人机，美国目前出口的无人机包括 M Q 九捕食者、M Q 一灰鹰啊、扫描鹰等型号，以及折叠刀、巡飞弹。这些装备在美国军队自己的装备序列中表现不错，但未必适合其他国家。美国能出口的轻型战斗机也只剩下了 F 1 6一种。它的制空能力啊，已经不算突出，优势越来越小。这样的局面呢，给中国带来了很好的机会。
，中国能提供的无人机战斗机防空系统比较丰富，价格合理，能够满足外军对无人机和现代空中作战的需求。中国装备还得到了诸多用户国家的高度评价，包括巴基斯坦和埃及、沙特本身。因此啊，中国不是在挖美国的墙角，而是在脚踏实地的满足客户的需求。美国人的抱怨是毫无道理的。好，这句话题我们就说到这里。